হ্যালো ভিভার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ওয়ার্স টেকনিক এডুকেশন আজকে পড়বে আমরা সরস্বতী গণিত বইয়ের অনুশীলন তিন দশমিক দুই এর এক্সট্রা সৃজনশীল নাম্বার এক নাম্বার সমাধান দেখবো এটা এক্সট্রা সৃজনশীল একের অতিপক্ষে বলা আছে যে মাইনাস ফাইভ তারপর সেভেন এইট মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান নাইন আটটি পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ এখানে আটটি পূর্ণ সংখ্যা দেওয়া আছে এরপর কথা প্রশ্ন বলা আছে যে সংখ্যাগুলোকে ছোট থেকে বড় সাজাও তারপরে কথায় বলা আছে সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করো এরপর কথায় বলা আছে সংখ্যা রক্ষা ব্যবহার করে প্রথম সংখ্যা দুটির যোগফল নির্ণয় করো ফার্স্ট আমরা কয় সমাধানটা দেখে ফেলি তো কত কি আছে সংখ্যাগুলোকে ছোট থেকে বড় আকারে সাজাতে হবে তো ছোট থেকে বড় আকারে সাজানোর জন্য আমাদের সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রে আগে চিহ্ন খেয়াল করতে হবে প্লাস হলো মানগুলো খেয়াল করতে হবে তা আমরা জানি সংখ্যা রেখা সবচেয়ে সংখ্যা রেখা জিরোকে নির্দিষ্ট করার পর সংখ্যা রেখা বাম ডানে থাকে হলো ধনাত সংখ্যা এবং সংখ্যা রেখা বামে থাকে হলো ঋণাত সংখ্যা এবং সংখ্যা রেখা যত বামে ডানে যায় সংখ্যা যত বড় হয় সংখ্যা রেখা যত বামে যায় সংখ্যা তত ছোট হয় তা সেই অনুসারে আমরা সেই তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা এখানে সংখ্যাগুলোকে বড় থেকে ছোট আকারে সাজাবো এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস ফাইভ আছে প্রথমে তারপরে আছে প্লাস তারপরে আছে সেভ প্লাস সেভেন তারপরে প্লাস এইট যেহেতু সেভেন এইটের সামনে কোনো চিহ্ন নাই তার মানে কি ধনাত্মক অবশ্যই প্লাস চিহ্ন আছে তারপর মাইনাস থ্রি আছে মাইনাস ওয়ান আছে এরপরে টু আছে এরপরে ওয়ান আছে এরপরে নাইন আছে তো ফার্স্ট আমি দেখে ফেলি কিন্তু মাইনাস ফাইভটা কি এই মাইনাস ওয়ান আগে মাইনাসগুলো খেয়াল করি কারণ আমরা তো ছোট থেকে বড় করে সাজাতে হবে যেহেতু দিনের ঋণাত সংখ্যাগুলো বামে থাকে তাহলে অবশ্যই আর বামের সংখ্যাগুলো ছোট হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের ঋণাত সংখ্যা থেকে শুরু করতে হবে তা আগে আমরা ঋণাত সংখ্যাগুলোকে সাজাতে শুরু করব তো ঋণাত সংখ্যাগুলো আছে কি এখানে এই মাইনাস ওয়ান আছে মাইনাস থ্রি আছে আর মাইনাস ফাইভ আছে তাহলে আমাদের সংখ্যা রেখা যে জিরো নির্দিষ্ট করি তারপরে প্রথমে এই প্রথম বাম পাশে গেলে প্রথমে থাকে কি মাইনাস ওয়ান তারপরে আরও বামে গেলে মাইনাস টু তারপরে আরও বামে গেলে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ করে যেতে যেতে থাকে তো অর্থাৎ এখানে মাইনাস ফাইভটা কি সবার বামে আছে বলতে গেলে তাহলে মাইনাস ফাইভটা সবার বামে আছে তা মাইনাস ফাইভ যেহেতু সবার বামে আছে তাহলে মাইনাস ফাইভটা সবচেয়ে ছোট সংখ্যা তাহলে ফার্স্ট আমরা লিখে ফেলবো মাইনাস ফাইভ এরপর আমরা কোনো পাবো এরপরে পাবো হলো তারপর মাইনাস থ্রি পাবো এরপরে তারপর কারণ কি জিরো মাইনাস ওয়ান তারপরে মাইনাস টু তারপরে মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ানের চেয়ে বামে আছে তাহলে অবশ্যই তার পরবর্তী তাদের মাইনাস মাইনাস ওয়ানের চেয়ে মাইনাস থ্রিটা ছোট তাহলে মাইনাস থ্রিটা আগে লিখবো তারপরে মাইনাস ওয়ান লিখলাম তা আমাদের ঋণাত সংখ্যা সাজানো শেষ এবার আমরা ধনাত সংখ্যা ঢুকবো তাহলে ধনাত সংখ্যা সাজাতে আমরা সহজেই সাজাতে পারি ওয়ান টু থ্রি এগুলো সব সিরিয়ালি আমরা সাজাবো তা ফার্স্ট আমরা খুঁজে পেলাম হলো ওয়ানকে তাহলে ওয়ান লিখে ফেললাম তারপরে টু আসে তারপরে টু লিখে ফেললাম এরপরে কত আসে সেভেন এইট নাইন আসে তা ফার্স্ট আমরা সেভেন লিখবো তারপরে এইট লিখবো তারপরে নাইন লিখবো তখন কেন ছোট থেকে বড় আকারে সাজাচ্ছি তাহলে সেভেন তারপরে এইট তারপরে নাইন তাহলে আমরা সংখ্যাগুলোকে ছোট থেকে বড় আকারে সাজিয়ে পেয়ে গেলাম মাইনাস ফাইভ মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান ওয়ান টু সেভেন এইট নাইন এইটি হলো একের কয়ের অ্যান্সার এখন আমরা দেখবো একের ক্ষয় সমাধান তো একের ক্ষতে আসে সংখ্যাগুলো যোগ ফল নির্ণয় করো অর্থাৎ এখানে সংখ্যাগুলো আছে যে যেগুলো আমরা সবগুলো যোগ ফল নির্ণয় করবো তো ফার্স্ট আমরা সংখ্যাগুলোকে যোগ করে লিখে নিলাম তাহলে মাইনাস ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস এইট প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস ওয়ান প্লাস নাইন এখন আমরা ব্র্যাকেটগুলো তুলে দিব এবং চিহ্নগুলোকে ফাইনাল করে দিব তাহলে মাইনাস ফাইভ এটাকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ফাইভ এরপরে এই প্লাস সেভেন এটা প্লাস সেভেন লিখে ফেললাম প্লাস এইট লিখে ফেললাম এরপরে এই প্লাস আর এই মাইনাস এখানে একটা প্লাস আছে এখানে একটা মাইনাস আছে তাহলে এই প্লাস আর এই মাইনাস যদি গুণ করি হয়ে যাবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি এরপরে একইভাবে এই প্লাস আর এই মাইনাস গুণ করে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান এরপর প্লাস টু এরপর প্লাস ওয়ান এরপর প্লাস নাইন তারপরে দেখে ফেললাম এরপর আমাদের কাজ হলো যে একই জাতীয় চিহ্নগুলোকে একসাথে যোগ করে আলাদা করা তো দেখতে পাচ্ছি এখানে আগে যোগ প্লাস চিহ্ন সংখ্যাগুলো আমরা আলাদা করি তার প্লাস চিহ্ন জাতীয় সংখ্যাগুলো এখানে আছে কি কি এই যে প্লাস সেভেন আছে প্লাস এইট আছে প্লাস টু আছে প্লাস ওয়ান আছে এরপর আছে প্লাস নাইন তো এবার আমরা এই প্লাস এগুলো আলাদা আলাদা করে যোগ করবো আর মাইনাস এগুলো মাইনাস যেগুলো সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে সেগুলোকে আলাদা করে যোগ করে কিন্তু সেগুলো সামনে থাকে মাইনাস চিহ্ন কারণ কি যেহেতু চিহ্ন একই তার জন্য যোগ করব কিন্তু কি যেহেতু চিহ্নগুলো সামনে বিয়োগ চিহ্ন আছে তো অবশ্যই যোগ করে সামনে আমাদের বিয়োগ চিহ্নটা দিতে হবে তাহলে বিভিন্ন যোগ করি আগে যোগের প্লাস চিহ্ন যেগুলো আছে সেগুলো যোগ করে ফেলে প্লাস সেভেন প্লাস হয়ে যাবে হলো ফিফটিন এরপর আরও টু নিলে ফিফটিন আর টু হয়ে যাবে সেভেনটিন সেভেনটিন আর ওয়ানে হয়ে যাবে এইটিন এইটিন আর নাইনে হলো টোয়েন্টি সেভেন লিখে ফেললাম টোয়েন্টি সেভেন এরপরে আগে ম
এটা করব তারপরে আমরা যোগ ভাগ করে ব্র্যাকেট তুলে দিই তারপরে কাজটা হলো আমাদের যেখানে একই জাতীয় চিহ্নগুলোকে যোগ করে আলাদা করে রাখা যেমন আমরা যোগ চিহ্ন যোগ চিহ্ন যেগুলো সামনে আছে সেগুলো আমরা আলাদা করে ফেললাম যেমন এখানে আছে হলো +7 +8 +2 +1 +9 এগুলো আলাদা ভাবে যোগ করে লিখে ফেললাম 27 আর মাইনাস গ্রুপ -5 -3 -1 এগুলো আলাদা ভাবে যোগ করে লিখে ফেললাম -9 তো 27 থেকে -9 করলে হয়ে যাবে হলো 18 এটি হলো দুই এর একের ক্ষয়ের चिन्हित कर संख्या बर्तमान पजिशन के जिरो ते जिरो ते जिरो एकक बामे जाइनस फाइव के खुजे पा एकक तीन एकक चार एकक पांच एकक पांच एकक बामे आसल पे गलम माइनस फाइव जिरो पांच एकक बामे गए पे गलम माइनस फाइव आसी हलो माइनस फाइव बिंदुते जगह टाइम माइनस फाइव बिंदुते आ এরপর কত আছে প্লাস করতে হবে প্লাস সেভেন যেহেতু প্লাস আছে আমাদের পরবর্তী সংখ্যা চিহ্ন তো দেখলে চলবে তার মানে চিহ্নটা কি আছে প্লাস সেভেন আছে তাহলে প্লাস সেভেন মানে কি প্লাস যেহেতু আছে অবশ্যই আমাদের ডানে যেতে হবে এবং সেটা কতটুকু জানে যেতে হবে সেটা হলো সাত একক কারণ যেহেতু প্লাস সেভেন আছে তাহলে অবশ্যই সাত একক ডানে যেতে হবে তা সেই অনুসারে দেখে ফেললাম মাইনাস ফাইভ হতে সাত একক ডানে যায় এবং টু বিন্দুতে পৌঁছায় তা আমার এখন কি আমরা এখন ফাইভে আসি এই মাইনাস ফাইভে আছে আমরা এখন মাইনাস टूल जीरो सबुज रंग स्थापन कर सब समाधानी चले आज के पर्व पर्यटन सब भलो थे